നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് നൂറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് പി ആണ് അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് പി ആണ് ഇനി എഫ് സീറോ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നത് പി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വയറിങ് ചാനലും പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബോൾസും ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗ്ലാസ് ബോളിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോൾ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോളുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് കൊളൈഡ് വിത്ത് അനദർ ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കൊളീഷന്റെ സമയത്തുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ട് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മാസ് എം വണ്ണും അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു വണ്ണും ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മാസ് എം ടു ആണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ടു ആണ് ഇനി രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കൊളീഷന് ശേഷം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ബി വൺ ആകുന്നു ബി എന്ന ഒബ്ജെക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ എയുടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ യു വണ്ണും ഇവിടെ ബിയുടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടുവും യു ടു ആണ് അപ്പൊ ബിഫോർ കൊളീഷൻ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് ഇനി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്തായിരിക്കും ദ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ എയുടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ യു വൺ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഫൈനൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വണ്ണും ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ എം വൺ യു വൺ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ആണ് ഇനി എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു യു ടു ആണ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോ എം ടു യു ടു ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു ഇനി എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം അതായത് എം ടു വി ടു
എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ബി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എ ബിക്ക് പകരമായിട്ട് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ബൈ ടി കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ബി എക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കോമൺ ടൈം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു അതായത് ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് എം ടു വി ടു ഇനി ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ നമുക്കിത് പ്ലസ് ആയി കിട്ടുന്നു അപ്പൊ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആയിട്ട് എഴുതുക അതായത് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ടു വി ടു പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഈ മൈനസ് എം ടു വി ടുവിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റും ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് അല്ലെ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ മൊമെന്റും ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റും ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റും ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷനും ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷനും ലീനിയർ മൊമെന്റും അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുള്ളറ്റും ഗണ്ണും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബുള്ളറ്റും ഗണ്ണും റെസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റും എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം റെസ്റ്റിലാണ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് മൊമെന്റും അതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ്ങോ ഈ ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എം ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന്റെ വെലോസിറ്റി സ്മോൾ വി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഗണ്ണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഇനി അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് സീറോയും ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം യു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ഗൺ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആൻഡ് ദയർ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് വിൽ ബി ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം അനുസരിച്ച് സീറോ ഈക്വൽ ടു എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്മോൾ എം വി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ വിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഗണ്ണിന്റെ വെലോസിറ്റി അത് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വെലോസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സ്മോൾ എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആർ ദ ഗൺ മൂഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ബുള്ളറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ വെൻ എ റോക്കറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ദ
where u is the x host velocity, m0 is the initial mass of the rocket with the fuel and m the final mass after the fuel has burned. Nyangalode channel subscribe cheika, adodapam adatulla bell icon enable cheyanam marakkarudu.